हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप यू आर आर डूइंग गुड एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं दो क्रीम बना रही हूँ गाइस होममेड सो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला आप मेरा स्किन देख सकते हो या मैंने अप्लाई करने के बाद का यहाँ पे वीडियो आपको दिखाया है यहाँ पर मैंने अपनी स्किन पर ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी सो इसे कैसे बनाना है पहले वो देख लो एंड क्या क्या यूजेज है सब मैं आपको बताते जाती हूँ सो आप जानते हो चावल आपकी वाइटनिंग के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है गाइज एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज कि ये आपके सारे दाग धब्बों को भी हटा देता है यहाँ पे आपको चावल लेना जो आप घर पे यूज़ करते हो एंड इसे पाँच मिनट पानी में छोड़ देना है आप देख सकते हो जितना आपको ज़रूरत है इतना आपका दो दिन तक आराम से चल जाएगा इस तो पाँच मिनट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था इसे अब यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ कॉर्नफ्लोर आप जानते हो दाग धब्बों को अगेन हटाने में यूज़फुल होता है सो हम इससे यहाँ पर ना क्रीम बनाएंगे सो आप देखो क्रीम को कैसे बनाना पहले इसे अच्छे से पानी में ना फेंट लीजिएगा अच्छे से मिक्स करना है आपको और एकदम धीमी आँच पर आपको इसे पकाना है सो आप देख सकते हो अभी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है सो अब जैसे धीरे धीरे ये पकेगा ना गाइस तो इसका जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल बदलने लगेगा ये आपके सारे डार्क स्पॉट्स को हटा देंगे ब्लिमिसेस को हटाएंगे आपका जो अन जो स्किन होता है ना डिसकलरेशन हो जाता कहीं वाइट कहीं ब्लैक टाइप का हो जाता वो आपका सारा हट जाएगा सो so, ये दोनों हटते ही ना आपका जो स्किन है ना वो वाइटनिंग प्रोवाइड करने लगेगा इस क्योंकि इसकी वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा अंदर से ना डैमेज हो जाता है डार्क स्पॉट ब्लेमिस के वजह से और इस वजह से ना आपका फेस ब्लैक लगने लगता है सो so, ये दोनों हटते ही आपका जो फेस है ना थोड़ा वाइट लगने लगेगा एंड सेकेंडली गाइज कि आपका जो फेस पे ग्लो ख़त्म हो गया ना आपका ग्लो ऐड करेगा सो so, आपका इससे तीन चार काम आपका आराम से एक होम रेमेडी से हो जाएगा गाइज सो so, आप देखो इसे कैसे यूज़ करना है एंड यहाँ पे जो चावल हम बचा हुआ था ना उसे हम यहाँ पे पीस ले रहे हैं सो so, आपको यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है गाइज ओके okay? आपको बिना पानी ऐड किए इस चावल को पीसना है दो तीन बार आप चलाओगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे पीस लोगे ऐसे बहुत ज़्यादा इसको चिकना नहीं करना हल्का दर दरा जैसा ही इसे रखना है सो so, यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया जो मैंने इसे स्टार्टिंग में फूलने के लिए छोड़ा था ना पाँच मिनट बस वही मैंने यहाँ पे छोड़ा है सो इसे मैं एक कटोरे में निकाल ले रही सो आप देख सकते हो कितना ये बुरबुरा टाइप का है बिल्कुल ही पानी ऐड नहीं है एंड यहाँ पे जो मेरा क्रीम है ना ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया मैं इसे एक अलग कटोरी में निकाल ले रही हूँ ताकि मुझे इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट ऐड करना है ना मैं उसमें आराम से ऐड करके आपको दिखा सकूँ सो इसे मैं क्रीम को अच्छे से एक कटोरा में मैंने यहाँ पर ले लिया मैं इसे यहाँ पर साइड में रख दे रही हूँ थोड़ा सा इसे मैंने फेंट दिया आपको दिखाने के लिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फेस को एक्सफोलिएट करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए तो अब इस चावल में ना हम यहाँ पे दही मिला रहे हो दही जो यहाँ पे ना क्रीम वाला मिलाइएगा सो so, पानी होगा तो उसको साइड कर लीजिएगा एंड सिर्फ क्रीमी पार्ट जो है इसका इसे आप निकाल लीजिएगा अच्छे से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है ये वाला मेरा जो दही है सो so, यहाँ पर मैंने दही ऐड किया एंड यहाँ पर मैं मध ऐड कर रही हूँ ठंडे से मेरा मध भी जम गया है गाइस यहाँ पर मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ एंड आपके पास अच्छे मध जो अच्छा हो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा ये मध भी काफ़ी अच्छी है गाइज बट यहाँ पर ठंडा से ये जम गया मैंने बहुत कोशिश किया इसे धूप में डाल के डालने का बट ये ऐसा नहीं हुआ वो सो so, अब यहाँ पे हम क्रीम में ऐड करते हैं सो so, क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे हम चार चार से पाँच बूंद बदाम ऐड कर रहे हैं अगर बादाम का तेल आपके पास नहीं है ना गाइस तो आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हो और वो भी नहीं है तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो क्योंकि नारियल का तेल में भी ना वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है सो आ, और आपका स्किन के लिए भी बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड बादाम का तेल भी आपका वही यूज़ करेगा गाइस एंड यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा आप देख सकते हो कुछ दो बूंद के अलावा मैंने यहाँ पर मतलब थोड़ा सा क्रीम यूज़ किया है अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है ना तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा वर्क करता है सो मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया सो अपने फेस को ना क्लीन करने के बाद यहाँ पे यूज़ करिएगा सो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था सो यहाँ पर मैं इसे एक्सफोलिएट कर रही हूँ अच्छे से स्क्रबिंग करूँगी ऐसे आपका यहाँ पर दोनों काम हो जाएगा इस क्लिनिंग भी हो जाएगा एंड स्क्रबिंग भी हो जाएगा सो आप जानते हो दही से आपका नरिशमेंट भी प्रोवाइड होगा स्किन अंदर से एक्सफोलिएट होगी एंड अगेन आपके स्किन में जो ईचिंगनेस हो जाता है ना दही से वो भी हट जाता है गाइस बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लमेंट्री इसमें बहुत सारा गुण है गाइस मतलब दही का मतलब क्या बताऊँ बहुत सारा गुण है चावल इतना अच्छा आपका स्क्रबिंग करता है ना मुझे लगता है चावल से अच्छा स्क्रबर कुछ हो ही नहीं सकता है गाइस एंड दही
मैं क्या बोलूँ एक अलग ही तरह का मतलब वाइटनिंग प्रोवाइड करता आप इसे कंटिन्यू करके तो देखो इस वन मंथ आपको खुद अपने स्किन में डिफरेंस पता चलने लगेगा आप एक पिक ले लेना अपना उसके बाद नेक्स्ट पिक का आप अपने एक महीना के बाद देखना आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा आप इसे अपने हाथों में भी पूरा हाथ में आप इसे यूज़ कर सकते हो मैं इसे करती हूँ बट अभी ठंडा का टाइम इसलिए मैं आपको पूरा दिखा नहीं रही हूँ सो आप इसे अपने हाथों में आराम से यूज़ कर सकते हो अपने गर्दन में यूज़ कर सकते हो सो so, इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे स्क्रब कर लिया दो से तीन मिनट मैंने यहाँ पे किया उसके बाद मैंने पानी से धो लिया सो so, आप देख सकते हो पहले यूज़ से ही स्किन में कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया गया क्योंकि मैं जो भी आपको दिखाना चाहती हूँ नेचुरली दिखाना चाहती हूँ सो so, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ कर रही हूँ इतना अच्छा वाला क्रीम बनता है ना गाइज से इतना मतलब रिलैक्स लगता है लगाने के समय ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो इट फील सो रिलैक्सिंग एंड इतना अच्छा टेक्स्चर इसका आता है एकदम जेल बेस्ड टेक्स्चर कि आप सोच नहीं सकते हो इतना मज़ा आता है इसे लगाने में मैं क्या बताऊँ आपको सो so, आप जो क्रीम यूज़ करते हो ना जेल क्रीम जो हमें मसाज में मिलता है फेशियल गेट में एकदम सेम उस वही वाला फीलिंग आपको यहाँ पे मिलता है गाइस एंड इसे आपको अच्छे तरीका से कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसे मसाज करना अगर टाइम नहीं भी है ना गाइज तो कम से कम दस मिनट तो आप ज़रूर ही दीजिएगा गाइज सो so, आप इस तरीका से कुछ कर सकते हो मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है बट आप एकदम आराम से करना क्योंकि अपने स्किन को ज़्यादा आपको रब नहीं करना प्रेशर लगा के आप एकदम जेंटली प्यार से अपने स्किन को आप मसाज करिएगा सो इस तरीका से मुझे कुछ मैं कुछ मसाज कर रही हूँ और आप भी देख लो एंड हमेशा मसाज करते हो ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपने हाथ को आपको घुमाना है अपने फेस पे ताकि आपका फेस जो है ना टाइटन अप रहे आपका स्किन बिल्कुल भी लूज ना हो सो so, इस तरीका से मैं यहाँ पे जिस तरह से बता रही हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहे हो नहीं भी आता है ना सो so, आप इस तरीका से कुछ कर सकते हो गाइस एंड आपका अगर फाइन लाइन्स है रिंकल्स है ना तो आप इस तरीका से इसे ऊपर के साइड में करिएगा आँख के पास एंड यहाँ फोरहेड पे अगर आपका रिंकल से तो आप इस तरह ऊपर की तरफ से करिएगा एंड अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीका से करिएगा एंड अपने लिप पे भी कर लीजिए आपका लिप भी बिल्कुल इससे ना पिंक हो जाएगा सो so, आप इस तरीका से पूरा ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको एकदम नॉर्मल वाटर से आपको इसे धो लेना है सो so, यहाँ धोने के बाद आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है एकदम अच्छा वाला लग रहा फीलिंग आई छूने पर सो बहुत ही अच्छा आपका स्किन का ना टेक्स्चर वापस आ जाएगा रफनेस जो आपके स्किन में हो गया है ना वो रफनेस बिल्कुल ही हट जाएगा गाइस तो आप यूज करके देखो आपको मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेगा सो so, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम यहाँ पे फेस पैक हम तैयार करते हैं सो so, यहाँ पे मैं एक चम्मच आटा ली हूँ एंड एक चम्मच में यहाँ पे एक चम्मच से थोड़ा कमी है गाइज कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे यहाँ पे मैं आधा चम्मच के लगभग मैं कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ एंड कॉफ़ी यहाँ पे मैं एनस का फेक का यूज़ कर रही हूँ कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी आटा एंड कॉर्न आप जानते हो ये तीनों ही आपके स्किन के दाग धब्बों को हटाने में हेल्प करता है एंड यहाँ पे दही आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हो पानी का दही हो या फिर क्रीम दोनों आपका यहाँ पर चलेगा सो so, यहाँ पर आप इसे यूज़ कर लो कॉफ़ी आपके सारे दाग धब्बों को हटाता आप जानते ही हैं गाइज सो इसका मिक्सचर जो है ना आपका मतलब फेस का ओवरऑल जो कहते हैं ना डस्ट को हटा देना वो काम कर रहा है गाइस एंड यहाँ पे मैं अगेन मैं हनी यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे यूज़ किया ज़्यादा नहीं सो so, आपके पास नॉर्मल दही जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से आपको फेट लेना है लगाने से पहले सो so, अच्छे से इसको मिक्स कर लो एंड इसके बाद इसे आपको अप्लाई करना है एंड आप सारे एप्लीकेशन को कर लो उसके बाद अपने चेहरे पर ना खुद डिफरेंस देखोगे गाइज मतलब एक ही जो उसका एप्ली जब आप स्क्रब करोगे ना अप्लाई करने के बाद उसके बाद ही आपको डिफरेंस पता चलने लग जाएगा इस सो आप जब पूरा स्टेप क्लीन हो जाएगा ना तीनों स्टेप जब आप कर लोगे ना तो आपका स्किन मतलब एक अलग ही लेवल का लगेगा इस बहुत अच्छा लगता है इतना तो नरम नरम सा कहते हैं ना उस तरह का फीलिंग होता है सो यहाँ पर मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है अच्छा से सो आपको इससे कम से कम इसे मतलब कह सकती हूँ सेमी ड्राई तक होने तक आपको इसे रखना है एंड उसके बाद हल्का सा पानी ले लीजिएगा अपने हाथों में एंड इस तरीका से आपको रब करते हुए अपने फेस को इस तरीका से साफ करना है एंड मैं आपको दिखाने के लिए भी स्क्रैचेस कर रही हूँ बट आप अपने नाखून से बिल्कुल भी स्क्रैचेस मत करिएगा इसमें मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही थी ताकि आप देखो कैसे क्लीन हुआ है सो इस तरीका से आपको पूरा अपना फेस को रब करना है बहुत ज़्यादा नहीं हल्का एक से एक से दो मिनट तक कप करना हार्डली एंड उसके बाद इसे पानी से धो लेना है आपको एंड उसके बाद मैं आपको फेस दिखाती हूँ अपना सो आप देख
सो दैट यू डोंट मिस माई नोटिफिकेशन एंड फ्रेंड्स एक बात और अगर ऐसे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो और पसंद करते हो देखना तो मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो एंड आप मेरे इंस्टाग्राम और एफ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट एंड मेकअप वीडियोज़ भी अगर आप पसंद करते हो तो आप मुझे चिड़े रह सकते हो सो so, आप डिफरेंस देख लो गाइज जब मैं स्टार्ट की थी और अभी का फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाय